ഹലോ നമസ്കാരം രഞ്ജിത്ത് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പരിപാടിയല്ല ഇതൊരു ടീം വർക്ക് ആണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഒപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നല്ല ഒരു ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഒരു വലിയ കൺഫ്യൂഷനാണ് എങ്ങനെയാണ് നല്ലൊരു ടീമിനെ വാർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ആ ടീം സ്പിരിറ്റ് അവരിൽ നിലനിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുക പല ആളുകളും പല തരത്തിൽ പല ടെക്നിക്കുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ട്രെയിനിങ്ങുകൾ സ്ഥിരമായി കൊടുത്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ട്രെയിനിങ്ങുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യങ്ങൾ നടക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കാരണം ടാൻജിബിൾ ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് പലപ്പോഴും ടീമിനൊരു സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ആയിക്കോട്ടെ ചില റിലീജിയൻസ് മതങ്ങളായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യങ്ങൾ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത്രയും അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഇത്തരം സാധനങ്ങളോട് തോന്നുന്നത് പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയത്തിനോട് ഒരു ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതിൻ്റെ ആദർശം പോലും നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ഫിലോസഫി അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ജനിച്ചു വളർന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ ചിലപ്പം ആ ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയക്കാരനാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും അതിന് കാരണം അവർ ചില വിഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ ലംസ് എന്ന് വിളിക്കും എൽ യു എം പി എസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോഗോ ആണ് ലോഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടയാളമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് ഒരു ലോഗോ ഉണ്ടാവണം ലോഗോ എന്നുള്ളത് ഒരു അടയാളമാക്കി മാറ്റണം എവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്തിനെയൊക്കെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുവോ അതിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ലോഗോ വരണം അതൊരു പേനയാവട്ടെ കുടയാവട്ടെ തൊപ്പിയാവട്ടെ ബാഗാവട്ടെ എന്തിലും നിങ്ങളുടെ ലോഗോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാൻജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽ ആണ് കൊടുക്കുക പലപ്പോഴും ഈ ലോഗോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ളാഗുകൾ കമ്പനീസ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്ളാഗുകൾ അടക്കം ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫ്ളാഗുകളും ലോഗവും എല്ലാം വളരെ വിസിബിളായി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ടീമിനകത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്തുള്ള ഒരാളാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊക്കെ ജാഥകൾ നടത്തുമ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ കൊടികൾ അവർ കയ്യിൽ കരുതുന്നുണ്ടാവും അതിന് കാരണം ഞങ്ങളെല്ലാം ഒന്നാണ് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതൊരു കമ്പനിക്കകത്തും സാധ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ ലോഗോ എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ഫ്ളാഗ് ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതൊരു ഫ്ളാഗ് ആക്കി മാറ്റുക നല്ല കോർപ്പറേറ്റ്സ് എല്ലാം ഈ ടെക്നിക്സ് എച്ച് ആർ എൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് യു എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഫോർ യൂണിഫോം യൂണിഫോം പലപ്പോഴും സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് സ്കൂളിന് വേണ്ടിയൊക്കെ തല്ലു പിടിക്കുന്ന നമ്മൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ തല്ലു പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുമ്പോഴും സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കലോത്സവത്തിന് പോകുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ടീം സ്പിരിറ്റ് ആണ് പലപ്പോഴും ആ ടീം സ്പിരിറ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആ യൂണിഫോമിൽ നിന്ന് കൂടിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും യൂണിഫോമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടവരാണ് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ശക്തമായി ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഐഡൻറ്റിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് മസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അടുത്തത് എം ആണ് എൽ യു എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ് ഇത് മീറ്റിംഗ് റൂംസ് ആണ് നിങ്ങളൊരു ഓഫീസൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബസ്റ്റായിട്ട് മീറ്റിംഗ് റൂമിന് ഒരു സ്പേസ് കണ്ടെത്തണം സ്ഥിരമായി മീറ്റിങ്ങൾ കൺവീൻ ചെയ്യണം കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം ആ മീറ്റിംഗ് റൂമിനെ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ബ്രാൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് റിവ്യൂസും മീറ്റിംഗ്സും നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് ഇത് മാറും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ടീം സ്പിരിറ്റ് സ്ഥിരമായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും സ്ഥിരമായി ഫിസിക്കലി കാണുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഈ വികാരം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലാതെ പലപ്പോഴും വിർച്വൽ ആയിട്ട് വിർച്വൽ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ സാങ്കേതിക വിദ്യയൊക്കെ വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ വെബിനാറുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം എല്ലാവരും അതാത് മീറ്റിംഗ് റൂമുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും മീറ്റിംഗ് റൂമുകൾ അതിനനുസരിച്ച
പലപ്പോഴും ഒരു ഒരു പാട്ടുണ്ടാവുക ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സോങ് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സോങ് ഉണ്ടാവുക അതിനനുസരിച്ച് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഡാൻസ് കൂടി ഉണ്ടാവുക ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഒപ്പോനൊക്കെ ഉള്ള ഒപ്പോ ഡാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാൻസ് ആണ് ഒപ്പോ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അവരുടെ കടകൾ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ദിവസവും കാലത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡാൻസ് ആണ് ഒപ്പോ ഡാൻസ് അവർക്ക് അതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിക്കും ഉണ്ട് ഒരു ഡാൻസും ഉണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാധനം കൂടി നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയൊരു സിങ്ക്രണൈസേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ലോകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ളാഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ യൂണിഫോം നിങ്ങൾക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീറ്റിങ്ങുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു ആന്തം അല്ലെങ്കിൽ സോങ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ വാല്യൂസിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ആ ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെ വലിയ ഒരു ടാൻസിബിലിറ്റി വിസിബിലിറ്റിയാണ് അവിടെ ഉറപ്പ് വരുന്നത് ഇത് സ്ഥിരമായി നടക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വികാരമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് നിങ്ങളുടെ കമ്പനി നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ മസ്തിഷ്കങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നടപ്പിലാക്കേണ്ട ഒന്നാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളെ സമീപിക്കുന്ന ക്ലയൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തന്നെ മുൻകൈ എടുക്കാറുണ്ട് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ളൊരു ഡിവിഷൻ നമ്മൾക്കുണ്ട് സോങ് ആണെങ്കിൽ പോലും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ളൊരു ഡിസ് ഡിവിഷനൊക്കെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കോർപ്പറേറ്റ് സോങ്സിൽ തന്നെ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളതിനൊരു ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് വലിയ ആവേശത്തോടു കൂടി ആളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നുമുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി ടീം സ്പിരിറ്റിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ലംസിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക താങ്ക് യു സി യു അഗെയിൻ